காலை பொழுதுல நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சி மூலியமா உங்களை சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி ஒவ்வொரு நாளுமே இந்த காலை பொழுதுல நீங்க கால் பண்ணி ஆன்மீகம் சம்பந்தப்பட்ட பலதர கேள்விகளை கேட்டு தெரிஞ்சிருக்கீங்க அந்த அந்த வகையில் இன்னைக்கும் நீங்க கால் பண்ணலாம் நீங்க கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது ஒன்பது ஆறு ஒன்பது எட்டு ஒன்பது ஐந்து இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணி உங்களோட டவுட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் இன்னைக்கு நீங்கள் கேட்கக்கூடிய அத்தனை ஆன்மீக சம்பந்தப்பட்ட சந்தேகங்களுக்குமே பதிலளிக்கிறதுக்காக ராஜயோகம் லைன் டாக்டர் கே ராம் அவர்கள் வந்திருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் ஓம் தத்புருஷாய விமகே பக்கரதுண்டாய தீமகே தன்னு தந்தி பிரசோதயாத் ஓம் ஆதித்யாயஷ சோமாய மங்களாய புதாயஷ குரு சுக்கர சனிய யட்ச ராகவ கேதவ நமக என் மனதில் நிறைந்த மரியாதைக்குரிய மலையாள சகோதர சகோதரிகளுக்கு ஓணம் பண்டிகை வாழ்த்துக்களை மரியாதையோடு தெரிவிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் ஓகே சார் நேற்று தான் குரு பயிற்சி நடந்திருக்கு குரு பயிற்சி பலன்கள் பல பேர் கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருப்பாங்க பட் பல பேர் மதியில் இருக்கக்கூடிய கேள்வி என்னென்னா குரு பயிற்சி நடந்திருக்கு கூடிய சீக்கிரத்தில் வந்துட்டு சனி பயிற்சி நடக்கும் போது கொஞ்சம் நாளுக்கு முன்னாடி தான் ராகு கேது பயிற்சி நடந்திருக்கு இப்படி பயிற்சிகள் அடிக்கடி நடந்துகிட்டே இருக்குது இதில் எது முக்கியமான பங்கு வகிக்குது எது பெரிய தாக்கம் லைஃப்பில் உண்டாக்கும் இதுதான் பல பேருக்கு இருக்கக்கூடிய சந்தேகமாக இருக்குது சார் கடந்த மாதம் நான் ஸ்ரீலங்கா போயிருந்தப்போ கூட ஜனாதிபதி மாளிகையிலிருந்து முக்கியமானவர் அவருக்கு அவர் கேட்ட கேள்வி இதுதான் சார் அதாவது அவர் அங்கே போயிருந்தப்போ அடுத்து ராகுகேது பயிற்சி வருதுங்க அதற்கடுத்து சனி பயிற்சி வருது இடையில் குரு பயிற்சி வேறு இருக்குது இந்த மாதிரி பயிற்சிகள் இருக்கும் பொழுது நீங்கள் தினப்பலன் வேறு அது ஸ்ரீலங்காவில் வீரகேசரிங்கிற தமிழ் பத்திரிகையில் கடந்த பத்து வருஷமாக தினப்பலன் எழுதிட்டு இருக்கிறாங்க அப்போ தினப்பலன் எழுதும்போது நீங்கள் இந்த சந்திரன் ப சந்திரபவனுடைய பயிற்சி வச்சு தான் வச்சு தான் தினப்பலன் எழுதிட்டு இருக்கீங்க அப்போ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கிரகம் பயிற்சி ஆகும்போது நாங்கள் எந்த பயிற்சி எடுத்துக்கிறது அவர் இன்னொன்று ஆழமாக கேட்டிருந்தாருங்க அதாவது ஒரு பயிற்சி சொல்லும்போது நல்லா இருக்குதுங்கிறீங்க குறிப்பிட்ட ராசிக்கு இன்னொரு பயிற்சி வரும்போது அதே ராசிக்கு சரியில்லைன்னு சொல்கிறீங்க அதுவே இன்னொரு பயிற்சி வரும்பொழுது அதே ராசிக்கு நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்கிறீங்க இந்த மாதிரி குழப்பமாக இருக்கும் பொழுது நம்ம எதை எடுத்துக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வந்து ரொம்ப ஆழமாக கேட்டிருந்தாருங்க நான் எல்லாத்துக்குமே சொல்கிறது இந்த கேள்வி எனக்கும் இருந்ததுங்க ஆரம்ப காலங்களில் எந்த பயிற்சி வந்தாலும் உங்களுக்கு உண்டான மகிழ்ச்சியும் வளர்ச்சியும் நிச்சயமாக கிடைக்கணும் அப்படின்னா உங்களுடைய அடிப்படை ஜாதகம் தான் பேசும் குரு அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த குரு பகவான் வருஷத்துக்கு ஒரு முறை ஒரு ராசியிலிருந்து இன்னொரு ராசிக்கு பயிற்சி ஆகிறாருங்க அது நம்ம வந்து இப்போ குருபலம் சொல்கிறோம் இல்லைங்களா இந்த ராசிக்கு குருபலம் இந்த வருஷம் இருந்தது அப்படின்னா அதே ராசிக்கு அடுத்த வருஷம் குருபலம் இருக்காது அப்போ குருபலம் இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக இந்த ராசியை குறிப்பிட்ட ராசியை சேர்ந்தவங்களுக்கு திருமணம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற திருமணம் பண்ணலாம் சொல்கிறத விட திருமணம் ஆயிடும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க அஞ்சு வயசு பொண்ணுக்கும் குருபலம் இருக்கும் எழுபது வயசு பெரியவங்களுக்கும் குருபலம் இருக்கும் அதற்காக திருமணம் ஆகும் எடுக்க முடியாதுங்க அதே மாதிரி இந்த குரு பகவான் ஒரு வருஷத்துக்கு ஒருக்க பயிற்சி ஆகிறாரு ராகு பகவான் பதினெட்டு மாதம் அதாவது ஒன்றரை வருஷத்துக்கு ஒரு முறை ஒரு ராசியிலிருந்து இன்னொரு ராசிக்கு பயிற்சி ஆகிறாருங்க சனி பகவான் இரண்டரை வருஷத்துக்கு ஒரு முறை ஒரு ராசியிலிருந்து இன்னொரு ராசிக்கு பயிற்சி ஆகிறாரு இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கோச்சார ரீதியாக தான் உங்களுடைய ஜென்ம ராசியிலிருந்து கோச்சாரப்படி எந்த இடத்துல வந்து சனி பகவான் இருக்கார் எந்த இடத்துல குரு பகவான் இருக்கார் எந்த இடத்துல வந்து ராகு கேது பகவான் இருக்கார் அப்படிங்கிறத வச்சு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தோராயமான ஒரு மேம்போக்கான பலன் தான் கிடைக்குமே தவிர்த்து உறுதியான பலன் நான் திரும்ப திரும்ப சொல்றேங்க என்னுடைய ராஜயோக நிகழ்ச்சியில் கடந்த பதினஞ்சு வருஷமா சொல்லியிருக்கிறேங்க ஒரே ராசி நிறைய பேருக்கு அதாவது பல பேருக்கு இருக்கும் ஒரே லக்கணம் பல லட்சம் பேருக்கு இருந்துகிட்டு இருக்கும் ஒரே நட்சத்திரம் பல லட்சம் பேருக்கு இருந்துகிட்டு இருக்கும் ஒரே ஜாதகம் இன்னொருவருக்கு வரவே வராது அதனால் உங்களுடைய அடிப்படை ஜாதகத்தில் இதே குரு பகவான் சனி பகவான் ராகு கேது பகவான் எந்த மாதிரியான சாரம் வாங்கியிருக்காங்களோ அந்த சாரத்துக்கு தகுந்த மாதிரியான ஒரு விகிதாச்சாரத்தோட மிகப்பெரிய யோகத்தை யாராக இருந்தாலும் சந்திக்க முடியும் உங்களுடைய வாழ்க்கை தியாகமான வாழ்க்கையாக இருந்தாலும் சரி அது நிச்சயமான யோகமான வாழ்க்கைக்கு மாறக்கூடிய அற்புதம் உங்களுடைய அடிப்படை ஜாதகத்தில் இருந்துகிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறது ஆழமான உண்மை ஓகே சார் ஒரு தெளிவான விளக்கம் கொடுத்துருக்கீங்க தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியோட முதல் அழைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் மேடம் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்ன எங்கிறது கூப்பிடுறீங்க ஜெய்வேல் திருச்சி மாவட்டம் பேசுறேன் ஓகே சார் இப்போ யாருக்காக கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்கு தான் மேடம் ஓகே உங்களோட ராசி நட்சத்திரம் என்ன சார் கன்னி ராசி சித்திரை நட்சத்திரம் ரெண்டாம் மதம் கும்பலக்கணம் ஓகே சார் நீங்க பிறந்த தேதி என் பிறந்த நேரம் என்ன சார் 35 74 விடிய காலை 1 மணி 10 நிமிடம் ஏஎம் ஓகே சார் உங்களோட கேள்வி என்னன்னு தெரிஞ
கன்னியராசியை பொறுத்தளவுக்கு எண்ணியபடி ஏற்றுமதி அமையக்கூடிய பாக்கியம் அதிகமாகவே இருந்துகிட்டு இருக்குதுங்க உங்களுடைய முப்பது வயசுக்கு மேலேயே முன்னேற்றம் வந்துகிட்டு இருக்குது தாராளமாக பண்ணுங்கள் பெண்கள் உபயோகப்படுத்தக்கூடிய தொழில் எதுவாக இருந்தாலும் உணவு சம்மந்தப்பட்டது அதாவது ஃபுட் ஐட்டம் ஊர்கா சம்மந்தப்பட்டது பேக்கரி சம்மந்தப்பட்டது அதே மாதிரி கார்மெண்ட் சம்மந்தப்பட்டது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து தொழிலாக பண்ணும் பொழுது மிகப்பெரிய ஏற்றம் கிடைக்குங்க பயப்படாமல் இருங்க வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் நீங்க இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க தொடர்ந்து பேசலாம் இது நேரம் நல்ல நேரம் ஹலோ உங்களோட பேர் என்ன சார் வணக்கங்க சார் பயப்பட வேண்டாம் இந்த ஜாதகிக்கு வந்து திருவோண நட்சத்திரம் மகர ராசியை சேர்ந்தவங்களுக்கு இன்றைக்கி திருவோண நட்சத்திரம் ஆரம்பிக்குது காலையில் பதினோரு மணி முப்பத்தோரு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் இன்றைக்கி கேள்வி கேட்டிருக்கீங்க கங்கண யோகம் திருமண யோகங்கிறது இவங்களுக்கு வந்து இன்னும் நாலு மாதம் இருபத்தோரு நாள் கழித்து தான் ஆரம்பமாகுதுங்க சட்ட இன்னும் நாலு மாதம் இருபத்தோரு நாள் கழித்து சட்டப்படி திருமண வயது இருபத்தி ஒன்று ஜாதக கட்டப்படி இவங்களுக்கு இருபத்தஞ்சு வயசில் திருமணம் நடக்கும் இன்னும் நாலு மாசம் இருபத்தோரு நாள் கழித்து நீங்கள் திருமணத்துக்கு முயற்சி பண்ணுங்கள் நீங்கள் முயற்சி பண்ணினாலும் பண்ணாமல் இருந்தாலும் மகிழ்ச்சியான திருமணம் நிச்சயமாக இருக்குதுங்க பயப்பட வேண்டாம் வாழ்த்துக்கள் நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம் மேடம் சொல்லுங்கள் சார் உங்கள் பேர் பேர் மணியன் மேடம் எங்கேருந்து கூப்பிடுறீங்க சார் பெரம்பலூர்லேருந்து பேசுகிறேன் மேடம் ஓகே ஃபைன் இப்போ யாருக்காக சார் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க எனக்கு தான் மேடம் ஓகே உங்களோட பிறந்த தேதியின் பிறந்த நேரம் என்ன சார் முப்பத்தி ஒண்ணு பன்னெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணு மேடம் அதிகாலை சனிக்கிழமை ராசி நட்சத்திரம் அனுசராசி விஷயராசி அனுச நட்சத்திரம் விஷயராசி மேடம் உங்களோட கேள்வி என்ன தொழில் பண்ணக்கூடிய யோகம் அதிகமா வந்திருக்குதுங்க அதே மாதிரி தொழில தடங்கள் ஏற்பட்டது அப்படின்னா தேய்பரை அதாவது தேய்பரை வரக்கூடிய அஷ்டமி அன்னைக்கு திருவண்ணாமலையில் இருக்கக்கூடிய வாயு லிங்கத்துக்கு மௌனமான பிரார்த்தனை வச்சுக்கோங்க வாயு லிங்கத்து லிங்கத்துக்கு முன்னாடி வெறு வைத்தோட அதாவது காலையில் சாப்பிடாம வெறு வைத்தோட பிரார்த்தனை வச்சுக்கோங்க அஷ்டமி அன்னைக்கு தேய்பிரை அஷ்டமியில் பிரார்த்தனை வச்சுக்கோங்க நிச்சயமாக இந்த உலகத்தில் வந்து கர்ஜனையோட தொழில் அமையக்கூடிய வாய்ப்பு உங்கள் ஜாதகம் எப்படி நல்லா இருந்துட்டு இருக்குதுங்க அந்த மாதிரி அமையறதுக்காக நானும் பிரார்த்தனை பண்ணுறேங்க நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்கள் பேர் என்ன எங்கேருந்து கூப்பிடுறீங்க நட்சத்திரம் <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 தப்பா எடுத்துக்க வேண்டாங்க கிருத்திகை நட்சத்திரம் அதாவது ரிசபராசியா இருந்துட்டு இருக்குது தற்சமயம் குரு பயிற்சியும் சரியில்லாம இருக்கு கோச்சார் படி இருக்கக்கூடிய சனி பயிற்சியும் சரியில்லாம இருக்கிறதுனால தேவையில்லாத தடங்கள் 
மனசில் வந்து நினைச்சதை செய்ய முடியாத அளவுக்கு அதை இனம் புரியாத ஒரு பயம் இருந்துகிட்டு இருக்கும் இந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை தான் உங்களுக்கு அதிகமாக இருந்துகிட்டு இருக்கும் முடிஞ்சால் பிள்ளையார் பட்டிக்கு சனிக்கிழமை நாளில் பிள்ளையார் பட்டிக்கு போய் ஒன்பது குளக்கட்டை ஒன்பது அகல் விளக்கு வச்சு ஒன்பது கைப்பிடி அரிசி வச்சு பிரார்த்தனை வச்சுக்கோங்க அந்த ஒன்பது கைப்பிடி அரிசி வந்து பறவைகளுக்கு போடணும் ஒன்பது குளக்கட்டை வந்து நீங்கள் சாப்பிடாமல் யாருக்காக தானம் பண்ணணும் அந்த ஒன்பது அகல் விளக்கு தானாக எரிய அதை தானாக அணைய வரை கெரிஞ்சிட்டு இருக்கணும் இடையில் காற்றுக்கு அணையக்கூடாது அந்த மாதிரி அணையக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக உங்களுடைய குலதெய்வத்தை பிரார்த்தனை வச்சு இந்த மாதிரியான வேண்டுதல் வச்சுக்கோங்க நிச்சயமாக வெறுமையாக இருக்கக்கூடிய உங்களுடைய வாழ்க்கையில் வந்து பெருமையான ஒரு சூழ்நிலை நிச்சயமாக எட்டி பார்க்கும் நானும் பிரார்த்தனை பண்ணுறேன் ஓகே நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் வணக்கம் ஹலோ தேங்க்யூ சார் ஹலோ சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்ன எங்கேருந்து கூப்பிடுறீங்க நான் பல்லடம் ஓகே உங்கள் பெயர் உத்தர் நட்சத்திரம் தெஞ்சு சார் ஓகேம்மா நீங்க டிவி பார்த்து பேசிட்டு இருக்கீங்க நினைக்கிறேன் டிவி பார்த்து பேசாதீங்க ரஞ்சிதான்றது உங்களோட மகளா இல்ல உங்க பெயரா ஓகே உங்களோட பிறந்த தேதி என் பிறந்த நேரம் சிம்மராசி ஓகே சனிக்கிழமை காலை ஒன்பதரை மணி ஓகே தேதிமா பதினாலு ரெண்டு தொண்ணூத்தி எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு ஓகேம்மா இப்ப என்னம்மா சந்தேகம் கேட்க போறீங்க பாப்பா படிக்கிறத பத்தி வேலை எப்ப கிடைக்கும் என்ன அரசாங்க வகையில ஆதாயமான வேலை அதாவது சகாயமான வகையில அரசாங்க வகையில வேலை கிடைக்கூடிய பாக்கி வந்துட்டு இருக்குதுங்க முடிஞ்சால் ஞாயிற்றுக்கிழமை நாட்கள்ல ஞாயிற்றுக்கிழமை நாட்கள்ல சூரிய நமஸ்காரம் வச்சுக்க சொல்லுங்க காலையில ஆறு மணியில இருந்து ஏழு மணிக்குள்ள சூரியனை பார்த்து நமஸ்காரம் பண்ண சொல்லுங்க அப்படி சூரிய நமஸ்காரம் பண்ணும் பொழுது பதினோரு முறை சூரியனுக்கு உண்டான மந்திரம் அதாவது ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் சூரியாய நம ஓம் இந்த மந்திரத்தை வந்து பதினோரு முறை உச்சரிக்க சொல்லுங்க அவங்க சுத்தம் இல்லாத நேரத்தில் சுத்தம் இல்லாத நாளில் நீங்களாவது உச்சரிச்சு இந்த நமஸ்காரம் பண்ணுங்க நிச்சயமா இவங்களுக்கு உடனடியாக வேலை வாய்ப்பு மூணு மாதம் பதினேழு நாள்லேயே வேலை கிடைக்கக்கூடிய ஒரு முத்தாய்ப்பான காலம் இருக்குங்க அப்படி வேலை கிடைக்கணுங்கிறதுக்காக நானும் பிரார்த்தனை பண்ணுறேன் பயப்பட வேண்டாங்க நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்னங்கிறது கூப்பிடுறீங்க என்ன சார் எட்டு எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு காலையில ஆறு ஐம்பத்தஞ்சு ராசி நட்சத்திரம் கும்பராசி கல்யாண நட்சத்திரம் ஓகே சார் உங்களுக்கான கேள்வி என்ன சார் எனக்கு ஜாப் தேடிட்டே இருக்கேன் எதுவும் செட் ஆக மாட்டுது அதான் இங்க ஜாப் பாக்கலாமா இல்ல ஃபாரின் ட்ரை பண்ணலாமா அப்படிங்கறத ஒரு கேள்வி தான் இன்னொன்னு வந்து பொதுவான கேள்வி வந்து குறு பயிற்சிக்கு என்ன தசை நடந்தா குறு பயிற்சி வந்து நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு ஓகே சார் உங்க ரெண்டு கேள்விக்குமே சார் பதில் அளிப்பார் தொடர்ந்து பேசலாம் வணக்கங்க கும்பராசிக்கு கோச்சாரப்படி கிரக நிலைகள் எல்லாமே சாதகமாக இருந்துகிட்டு இருக்குதுங்க சத்தம் இல்லாத மொத்தமான முன்னேற்றத்தை கும்பராசிக்காரர் சந்திப்பாங்க பயப்படாமல் இருங்க மனசு விட்டுறாதீங்க இன்னொரு கேள்வி பொதுவான கேள்வி கேட்டிருக்கீங்க இந்த குரு பயிற்சி எந்த திசை நடந்தால் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்க குருவை பொறுத்தளவுக்கு ஒரு ஜாதகத்தில் குரு பார்க்க கோடி நன்மை அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து சாஸ்திரம் சொல்லி வச்சுருக்குது உங்கள் ஜாதகத்தில் எந்த திசை நடந்தாலும் இந்த குருவோட பார்வை இருக்கும் பொழுது இந்த குரு பயிற்சி வந்து நல்லது தான் பண்ணுவாருங்க நல்லது பண்ணித்தான் ஆகணும் ஒன்பது நவ கிரகங்களில் இருக்கிற ஒன்பது கிரகங்களில் வந்து சுப கிரகமாகவும் அணு கிரகமாகவும் விளங்கக்கூடிய ஒரே கிரகம் இந்த குரு பகவான் அதனால் சனி திசை நடந்தாலும் கோடீஸ்வர யோகம் கே திசை நடந்தாலும் முதல் தரமான கோடீஸ்வர யோகம் அதனால் எந்த திசை நடந்தாலும் இந்த குரு பகவான் வந்து நன்மை தான் கொடுத்தாகணும் ஆனால் உங்களுடைய அடிப்படை ஜாதகத்தில் வந்து குரு பகவான் உங்களுக்கு ஒன்று நான்கு ஏழு பத்து என்று கேந்திர ஸ்தானத்திலேயோ ஒன்று ஐந்து ஒன்பது என்று சொல்லக்கூடிய திரிகோண ஸ்தானங்கள் இருந்தார் அப்படின்னா இமாலய உச்சின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த அளவுக்கு எண்ணி பார்க்க முடியாத அச்சம் இல்லாத உச்சத்தை தொட்டு ரசிக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை நிச்சயமா கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு இந்த குரு பேச்சு இருக்குது ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா குரு வந்து தேவ குரு இப்ப சுக்கர பகவானுடைய வீட்டில் தேவ குருவாகிய குரு பகவான் அசுர குருவாகிய சுக்கர பகவானோட வீட்டுக்கு போயிருக்கிறதுனால அசுரத்தனமான ஆச்சரியப்படும்படியான வளர்ச்சியை நிச்சயமா கொடுக்கணுங்க கொடுத்துதான் ஆகணும் சார் இந்த குரு பயிற்சி பலன்கள் பற்றி பல பேருக்கு பல விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருந்தாலும் பொதுவாக வந்துட்டு எல்லாருக்குமே இருக்கக்கூடியது வந்துட்டு குயிக்காக தெரிஞ்சுக்கணும் யார் யாருக்கெல்லாம் நல்லா இருக்குது யார் யாரெல்லாம் கொஞ்சம் உஷாராக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது மாதிரி ரெண்டு தரமான விஷயங்களும் சொல்ல முடியுமா அதாவது நிகழ்ச்சியில் நேரம் இல்லாதனால சுருக்கமாக சொல்கிறேங்க மேச ராசிக்கு அற்புதமாகவும் அதிக அற்புதமாகவும் இருந்துகிட்டு இருக்குது குறிப்பாக மனைவி வகையில் மிகப்பெரிய ஏற்றங்களும் நம்ப முடியாத மாற்றங்களும் கிடைக்கக்கூடிய அமைப்பு மேச ராசிக்கு இருக்கு
கவனமாகவும் மௌனமாகவும் செயல்பட வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை இருந்துகிட்டு இருக்குதுங்க கண்டிப்பாக அது நடந்துக்கணும் அதே மாதிரி மிதன ராசிக்கு வந்து அஞ்சாம் இடத்துல இருக்கிறதுனால புத்தர வகையில் மிகப்பெரிய நல்ல நல்லது நடந்துகிட்டு இருக்கும் இது வரைக்கும் சொல் பேச்சு கேட்காத குழந்தைகள்லாம் இப்போ வந்து சொல் பேச்சு கேட்டு பிள்ளைகள் வகையில் இருக்கக்கூடிய தொல்லைகள் எல்லாம் வந்து மறைஞ்சு எல்லை இல்லாத பெருமை கிடைக்கும் கடக ராசிக்கு அற்புதம் அப்படிங்கிறத விட அதி அற்புதமான கடந்த காலங்களில் ஏதாவது நோய் நோடி இருந்தால் கூட தானாகவே விலகக்கூடிய மிகப்பெரிய அற்புதம் இருக்குங்க அதே மாதிரி சிம்ம ராசியை பொறுத்தளவுக்கு கொஞ்சம் கவனமாக பேசுகிற பேச்சில் வாய் பேச்சில் நிதானம் வந்துகிட்டு இருக்கணும் வெளிவட்டார பழக்க வழக்கங்களை சமாதானமாக இருந்துக்கணும் சிம்மராசியை பொறுத்தளவுக்கு கன்னிராசியை பொறுத்தளவுக்கு மிகப்பெரிய யோகமாக இருந்துகிட்டு இருக்குது குரு பயிற்சி ஒன்றுக்குமே ஆகாதவங்க கூட முன்னுக்கு வரக்கூடிய சூழ்நிலை கன்னிராசிக்கு இருந்துகிட்டு இருக்குது பயப்பட வேண்டாம் அதே மாதிரி துளாராசிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ம ராசியில் குறு இருக்கிறதுனால எப்போ எதிர்பார்க்குறீங்களோ அப்போ ஏற்றம் கிடைக்காது எதிர்பாராத நேரத்தில் எக்கு தப்பாக எடக்கு முடுக்க ஒரு ஏற்றம் கிடைக்கும் அது துளாராசியை பொறுத்தளவுக்கு அதே மாதிரி விருச்சிக ராசிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா விரைய செலவுகள் சுப செலவு அதே மாதிரி பூமி வாங்குறது வந்து கடன் வாங்கி பூமி வாங்குறது தேவையில்லாத மனோபயம் ஏற்படுறது இந்த மாதிரி இருந்துட்டு இருக்கும் விருச்சிக ராசிக்கு தனுச ராசிக்கு அற்புதம் அப்படிங்கிற விட அதி அற்புதமான லாபங்கள் கொடுத்துக்கொண்டு <laughs> விசா எடுத்து வெளிநாடு போகிறவங்களுக்கு மிகப்பெரிய பதவி கிடைக்கும் உத்தியோகம் கிடைக்கும் அந்த மாதிரி அமைப்பு இருக்குது அதே மாதிரி கும்பராசியை சேர்ந்தவங்களுக்கு ஓடி போனவருக்கு ஒம்பதுல குருன்னு சொல்கிற மாதிரி உள்நாட்டில் வேலை பார்க்காம வெளிநாடு வெளிமாநிலத்தில் வேலை தேர்ந்தீங்கன்னா அற்புதமான வேலை வாய்ப்பு இருக்குது மீனராசியை பொறுத்தளவுக்கு கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் குறிப்பாக வண்டி வாகனங்களில் போகும்போது வகையான கவனம் தேவை அப்படிங்கிறத உங்கள் மனசில் பதிவு வச்சுக்கலாம் ஓகே சார் உண்மையில் ரத்தனை சுருக்கமாக எல்லாருக்கும் புரிகிற மாதிரி சொல்லியிருக்கீங்க தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்ட பேசலாம் வணக்கம் உங்களோட கேள்வி என்ன வாழ்க்கையில உழைக்காமையே உயர்ந்து வரக்கூடிய ஒரு பாக்கியம் இவருக்கு அதிகமா இருந்துட்டு இருக்குதுங்க எதிர்காலம் யோகமான காலமா இருந்துட்டு இருக்குது பயப்பட வேண்டாம் எதுவும் அட்வைஸ் பண்ணா கேட்க மாட்டாருங்க அட்வைஸ் பண்ணாம அவருடைய போக்குலேயே போய் அதாவது ஓரளவுக்கு ஆறுதலா பேசுங்க நிச்சயமா அற்புதமான எதிர்காலம் இவருக்கு இருந்துட்டு இருக்குது ஆயுள் தீர்க்கம் இருக்குது பயப்பட வேண்டாம் நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம் மேடம் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் திருமணம் ஆக வேண்டியது சரியான பரிகாரம் கடுமையான தோஷம் வைக்கிறதுனால கலாச்சார ஸ்தானத்துல குடும்பஸ்தானத்துல தோஷம் வைக்கிறதுனால அந்த தோஷத்தை நிவர்த்தி பண்ணாம விட்டுட்டீங்க அதனால இவருக்கு கிடைக்க வேண்டிய சந்தோஷம் கிடைக்காம போயிருச்சு இப்போ பயப்பட வேண்டாங்க மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலுக்கு திங்கக்கிழமை நாளில் மஞ்சள் புடவை வந்து வஸ்திர தானம் பண்ணி மஞ்சள் புடவை தானம் பண்ணலாம் அல்லது அம்மனுக்கு மஞ்சள் மஞ்சள் புடவை வந்து எடுத்து சாத்தலாம் இந்த மாதிரி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த அந்த நாள் முழுவதும் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிங்க அந்த நாள் முழுவதுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தயிர் சாதம் சாப்பிட்ற மாதிரியான ஒரு விரதத்தை எடுத்துக்கிட்டு அந்த நாள் முழுவதும் யாருக்கிட்ட வாக்குவாதம் பண்ணாம எல்லோரும் மதிச்சு நடக்கூடிய ஒரு பக்குவத்தை ஏற்படுத்திக்கங்க கண்டிப்பா அடுத்து வரக்கூடிய நூத்தி எண்பது நாளில் இவருக்கு மன வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது நல்ல முறையில் அமையும் இன்னொரு விஷயம் இவர் ஜாதத்தில் என்னதான் தோஷம் இருந்தாலும் அதே சமயம் அயன ஜயன போக பாகிஸ்தானத்தில் அற்புதமான கிரகம் இருக்கிறதுனால மனைவி பக்கத்தில் இருந்தாலே சொர்க்கத்தில் இருக்கிற மாதிரியான சந்தோஷப்படக்கூடிய அளவுக்கு நல்ல மனைவி அமையக்கூடிய பாக்கியம் இருக்குதுங்க வாழ்த்துக்கள் நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பெயர் என்ன ஹலோ ஷாமலா பேர் வந்து ஷாமலா ஓகே ஷாமலா இப்போ யாருக்காக கேட் தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் மேடம் ஓகே உங்களோட பிறந்த தேதியின் பிறந்த நேரம் என்னமா 
பிறந்த தேதி வந்து ஏழு ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சு நேரம் நேரம் வந்து இரவு ஒரு மணி ஐம்பத்தி ஐந்து நிமிடம் ஓகே ராசி நட்சத்திரம் என்னம்மா ராசி வந்து மகர ராசி நட்சத்திரம் வந்து திருவோணம் ஓகேம்மா தொடர்ந்து பேசலாம் உங்களோட கேள்வி என்ன இந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் வேலை கிடைக்குங்களா ஓகே உங்க கேள்விக்கான விடைய சார் சொல்வார் கேளுங்க வணக்கங்க இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல நீங்க எதிர்பாராத அளவுக்கு அரசாங்க வகையில உதவியும் எதிர்பாராத பதவியும் நிச்சயமா கிடைக்கக்கூடிய அமைப்பு இருக்குதுங்க இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இன்னும் நாலு மாசம் தான் இருக்குது அதுக்கப்புறம் நல்ல காலம் வந்துட்டு இருக்குதுங்க பயப்பட வேண்டாம் நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம் மேம் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்னங்கிறது கூப்பிடுங்க என் பேர் நந்தாங்க மேம் ஈரோட்டில் இருந்து கால் பண்றேங்க மேம் ஓகே இப்போ யாருக்காக கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தாங்க மேம் ஓகே உங்களோட ராசி நட்சத்திரம் என்ன பிறந்த தேதி என்ன மேம் பிறந்த தேதி நாலு மூணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நாலுங்க மேம் ஓகே நீங்க நேரம் மூணு மூணு ஏஎம் மேம் ஓகே உங்களோட ராசி நட்சத்திரம் விருச்சக ராசி அனுச நட்சத்திரம் தனுஷ லக்னம் மேம் ஓகே தொடர்ந்து பேசலாம் சார் இனி இப்பதா இருக்கார் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க என்ன கேள்வி சார் எனக்கு வேலை ரெண்டு வருஷமா இல்லைங்க சார் அதுக்கு காரணம் வந்து ஏழரை சனியா இல்லைன்னா எனக்கு நடக்கிற திசை வந்து புதன் திசை நடக்குதுங்க சார் அது வக்ரமா இருக்குங்க சார் அது அது ப்ராப்ளம் ஆங்க சார் அவர் அந்த வக்ரத்துக்கு என்னங்க சார் பண்றது அதாவது புதன் திசை விருச்சிக ராசிக்கு வந்து புதன் திசை மிகப்பெரிய மேன்மையை தான் கொடுப்பாரு பயப்பட வேண்டாங்க ஏழரை சனி வந்து கோச்சாரப்படி வலிமையா இருக்கிறதுனால சிறு தடங்கள் கொடுப்பாரு அவ்வளவுதான் நீங்க உள்ளூர்ல வேலை தேடுறதை விட வெளி மாநிலம் அல்லது வெளியூர்ல வேலை தேடுங்க நிச்சயமா வேலை கிடைக்கும் நிரந்தரமான வேலை கிடைக்கும் ஒன்னே ஒண்ணு நீங்க ஆரம்பத்துல வேலை கிடைக்கும் பொழுது உங்களுக்கு தகுதிக்கு தகுந்த வேலை கிடைக்காதுங்க ஆனால் அந்த வேலை கிடைக்கிற வேலையில போய் நீங்க வந்து அந்த கிடைக்கிற வேலையை ஏத்துக்குங்க அதுக்கப்புறம் மூணு மாசம் அல்லது ஆறு மாசத்துக்குள்ள உங்களுடைய பெயர் சொன்னாலே தெரியற அளவுக்கு பிரபல்யமான ஒரு மேன்மை கிடைச்சிட்டு இருக்கும் பயப்பட வேண்டாங்க வாழ்த்துக்கள் நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு சார் இந்த அரை மணி நேரம் ஃபுல்லாக பல விதமான கேள்விகள் பல பேர் கால் பண்ணி கேட்டாங்க எல்லாத்துக்குமே தெளிவான முறையில் பதில் அழைச்சிங்க நன்றி சார் உயிர் விடுறதுக்கு நூறு வழி இருந்தது அப்படின்னா உயிரோடு வாழ்கிறதுக்கு ஆயிரம் வழி இருக்குங்க இந்த தத்துவத்தை சொல்கிறதுக்கு எனக்கு முழு தகுதி இருக்கிறதா நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு முறை இல்லை தொடர்ந்து மூன்று முறை நான் தற்கொலைக்கு முயற்சி பண்ணணுமே அப்படிங்கிறத மிக தாழ்மையோடு இந்த இடத்துல சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேங்க எது எப்படி இருந்தாலும் உங்களில் திறமை இருந்தும் வறுமையில் உள்ளவங்க விதியை நோந்து விரக்தியில் இருக்கிறவங்க முயற்சி செஞ்சு முன்னேற்றம் கிடைக்காதவங்க கலஸ்தரம் அமையாமல் கவலைப்படுறவங்க தாய்மை அடையாமல் தவிச்சு நிற்கிறவங்க நவரத்தனம் போட்டும் நன்மை அடையாதவங்க பெயர் மாற்றம் செஞ்சும் பிரயோஜனம் இல்லாதவங்க எந்திரத்தை நம்பி மந்திரத்தை சொல்லியும் மாற்றம் கிடைக்காதவங்க என் கடிதத்தை நம்பி எழுத்த மாற்றியும் ஏற்றம் கிடைக்காதவங்க வாஸ்துவை நம்பி வாசல மாத்தியும் வளம் காணாதவங்க ஹோமத்தை வளர்த்தி யாகத்தை செஞ்சும் யோகத்தை காணாதவங்க திரும்பிய பக்கம் எல்லாம் திண்டாட்டங்களையே சந்தித்த உங்களை யார் கைவிட்டாலும் ஆன்மீகம் கைவிடாது எனது முப்பது வருட ஆன்மீக ஆராய்ச்சியில் நான் உணர்ந்த நியாயமான ஆன்மீகத்தை பணிவோடும் துணிவோடும் பதிவு செய்து நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கும் பாக்கியவான்களாகிய உங்களுக்கு உங்களுடைய குலதெய்வ ஆசையும் நவகிரக அனுகிரகமும் பஞ்சபூத பாக்கியமும் கிடைப்பதோடு அனைத்து மத கடவுள்களின் ஆசீர்வாதத்தால் ஈரேல் உலகத்தில் உள்ள எல்லா சக்திகளின் ஒட்டுமொத்த ஆசீர்வாதங்களும் அனுகிரகங்களும் உலக மக்கள் அனைவருக்குமே கிடைக்க வேண்டிய பிரார்த்தனையோடும் என் மனதில் நிறைந்த மரியாதைக்குரிய மலையாள சகோதர சகோதரிகளுக்கு மீண்டும் ஒரு முறை ஓணம் பண்டிகை வாழ்த்துக்களோடும் நன்றி